പ്രിയമുള്ള കൂട്ടുകാരെ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ സെക്കൻഡ് ടൈം എക്സാമിനേഷൻ്റെ ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയുടെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തെ പരീക്ഷയെക്കുറിച്ചാണ് ഉത്ഗന്ധിതൻ ഉത്ഗന്ധിതം രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഡേ ടൂവിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി പതിമൂന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങളാണുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ അഞ്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞു ആറാമത്തെ പ്രവർത്തനമാണ് ഇന്ന് പാടാം രസിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രവർത്തനം ആറാമത്തെ പ്രവർത്തനമാണ് ഈ പ്രവർത്തനം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു താഴെ ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതാനും വരികളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വരികൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കവിത പൂർത്തിയാക്കൂ എന്നാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു കഥ തുടരുകയാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ച കഥ തുടരുകയാണ് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ തന്നെ മീനൂട്ടി തൻ്റെ പൂന്തോട്ടത്തിലെത്തി പൂമ്പാറ്റയും പൂത്തുമ്പിയും കരിവണ്ടും കുഞ്ഞിക്കളിയും ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവർക്കൊക്കെ മീനൂട്ടി അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ സന്തോഷമായി അവർക്കൊപ്പം അവരെല്ലാവരും കൂടി കളിക്കാൻ തുടങ്ങി കളിക്കിടയിൽ അവർ പാടിയ ഒരു പാട്ടാണ് ഈ നാല് വരിയായി ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കത് വായിച്ചു നോക്കാം പൂത്തുമ്പി പൂത്തുമ്പി എങ്ങോട്ടാണ് ഈ സഞ്ചാരം പൂന്തേനുണ്ട് രസിക്കാനോ നാടിൻ കാഴ്ചകൾ കാണാനോ ഇതാണ് ഇതിലുള്ളത് ഇതിൽ തുമ്പിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ബാക്കി കരിവണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തേനീച എന്താണ് ഇവിടെയുണ്ട് കിളി ഇവിടെയുണ്ട് ഒരുപാട് ജീവികൾ വേറെയും പൂന്തോട്ടത്തിലുണ്ട് അപ്പം ഈ പാട്ട് ഇനിയും ഏതാനും വരികൾ കൂടി പാടണം ആദ്യം ടീച്ചർ കുട്ടികളും ഒരുമിച്ച് ഈ പാട്ട് ക്ലാസ്സിൽ പാടും പാടുന്നതിന് ശേഷം കുട്ടികൾ കുട്ടികളോട് ടീച്ചർ പറയും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നാല് വരി കൂടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറയും ഇതിന് അഞ്ച് പോയിൻ്റ് ആണ് നാല് വരി ഉണ്ടാക്കിയാൽ കിട്ടുക അതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കൂടുതൽ വരികൾ ചേർത്ത് കവിത പൂർത്തിയാക്കിയാൽ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് കിട്ടും മൂന്ന് വരിയും കൂടി ഇത് ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വരികൾക്ക് നേരെ പറഞ്ഞതുമായി ആശയ തുടർച്ച എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് അതായത് ഇതിന് നേരെ ബാക്കിയാകണം ഇത് വേറെ ഏതോ ഒരു ലോകത്തുള്ളത് എഴുതരുത് ഈ പൂന്തോട്ടവും ഈ ജീവികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാല് വരികളായിരിക്കണം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാകും വരികളിൽ താളക്രമം പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു പോയിൻറ്റും കിട്ടും പൂത്തുമ്പി പൂത്തുമ്പി എങ്ങോട്ടാണ് ഈ സഞ്ചാരം ഇതിനൊരു താളമുണ്ട് ഈ താളം തന്നെ താഴെയുള്ള വരികൾക്കും ഉണ്ടായ ഉണ്ടായാൽ അതിനൊരു പോയിൻ്റ് കിട്ടും അങ്ങനെ അഞ്ച് പോയിൻ്റ് ആണ് ഈ വരി എഴുതുമ്പോൾ കിട്ടുക നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നാല് വരി ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം പിന്നെ നാലോ എട്ടോ വരികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് നാല് വരി ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം പിന്നെ ഈ ജീവികളെ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ആദ്യത്തെ ഈ രണ്ട് വരി ഈ ആദ്യ വരി മാത്രം മാറ്റി ഈ ജീവികളുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വരി ഉണ്ടാക്കലായി മാറും ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ കരിവണ്ടിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കരിവണ്ടേ കരിവണ്ടേ എങ്ങോട്ടാണ് ഈ സഞ്ചാരം പൂന്തേനുണ്ട് രസിക്കാനോ നാടിൻ കാഴ്ചകൾ കാണാനോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ പൂത്തുമ്പി പൂത്തുമ്പി എന്നത് പകരം കരിവണ്ടേ കരിവണ്ടേ എന്ന് വെച്ചു കൊടുത്തു ഇനിയും നാല് വരി നമുക്ക് കുഞ്ഞിക്കിളി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞിക്കിളിയെ കുഞ്ഞിക്കിളിയെ എങ്ങോട്ടാണ് ഈ സഞ്ചാരം പൂന്തേനുണ്ട് രസിക്കാനോ നാടിൻ കാഴ്ചകൾ കാണാനോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് വരികൾ ഉണ്ടാക്കാം കുട്ടികളോട് ഈ രീതിയിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി രക്ഷിതാക്കളും അതുപോലെ തന്നെ അധ്യാപകരൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം ഒന്നാം ക്ലാസ്സാണ് അപ്പം അതിൻ്റെതാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെ ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങാൻ അഞ്ച് മാർക്ക് വാങ്ങാൻ അഞ്ച് പോയിൻ്റ് വാങ്ങിയ ഗ്രേഡ് വാങ്ങാൻ ഈ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് സാധിക്കും അടുത്തതായി ഏഴാമത്തെ പ്രവർത്തനമാണ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തിലെ ഏഴാമത്തെ പ്രവർത്തനം ലെറ്റ്സ് മേക്ക് ഗാർലാൻഡ്സ് എന്നാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് മാല കോർക്കാമെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മലയാളം ഇത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ചോദ്യം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികൾക്കാണ് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ചോദ്യം വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇത് മാത്സുമായി കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഈ ചോദ്യം മാത്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിലും വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് ടീച്ചർ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കും ടീച്ചർ നേരത്തെ പറഞ്ഞവരുടെ കഥയുടെ ബാക്കി വീണ്ടും കുട്ടികളോട് പറയും പാട്ടും പാടി മീനൂട്ടിയും വരുമ്പോൾ മീനൂട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നാല് മാലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നാല് മാലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു
കുഞ്ഞു കിളിക്കും കൊടുത്തു എന്നിട്ടോ എല്ലാ മാലകളിലും ഒമ്പത് പൂക്കളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് ഈ പൂക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ എല്ലാ ഗാർലാൻസിനും എല്ലാ മാലയിലും ഉള്ളത് നയൻ പൂക്കൾ തന്നെയാണ് ഒമ്പത് പൂക്കളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ പൂക്കൾ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു മഞ്ഞ പൂക്കളുടെ എണ്ണവും ചുവന്ന പൂക്കളുടെ എണ്ണവും വ്യത്യാസമായിരുന്നു നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട വർക്കും അത് തന്നെയാണ് മഞ്ഞ പൂക്കളുടെ എണ്ണവും ചുവന്ന പൂക്കളുടെ എണ്ണവും നമുക്ക് വ്യത്യാസമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കളർ ദി ഫ്ലവേഴ്സ് കൗണ്ട് ആൻഡ് ബൈ ദി നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദി ബോക്സസ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഫ്ലവേഴ്സിന് കളർ കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് പിന്നെ ഈ കളറിൻ്റെ എണ്ണം ഇവിടെ എത്രയാണ് കളർ കൊടുക്കേണ്ടത് ഏത് കളറാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് ഓരോ ചോദ്യത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചില ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ അതിനൊക്കെ മാർക്കുണ്ട് ആ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ളടുത്ത് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ കൊടുക്കുക അല്ലാത്തടുത്ത് സ്വന്തം നിലയിൽ പിന്നെ ഒൻപത് പൂക്കൾ തികയുന്ന രീതിയിൽ വ്യത്യസ്ത കളർ കൊടുക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കളർ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞാൽ കാര്യം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും ഈ മാല കൊടുക്കാം ലെറ്റ്സ് മേക്ക് ഗാർലാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൽ സംഖ്യ മനസ്സിലാക്കി ശരിയായ നിറം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഇവിടെ യെല്ലോ ഫോർ റെഡ് ഫൈവ് ചിന്നു ബട്ടർഫ്ലൈക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് യെല്ലോ കളർ നാല് പൂക്കൾക്കും റെഡ് കളർ അഞ്ച് പൂക്കൾക്കും കൊടുക്കണം ഇത് ശരിയായി കൊടുത്ത് എല്ലാത്തിനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് അതിന് ലഭിക്കും ഈ പറഞ്ഞ എണ്ണം അനുസരിച്ച് എല്ലാത്തിനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് ലഭിക്കും പിന്നെ രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നയൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയെ രണ്ട് തുക ഈ ഈ ഒൻപത് എങ്ങനെ കൂട്ടിയാലും ഒൻപത് കിട്ടുന്ന രണ്ട് സംഖ്യകളാക്കി മാറ്റി എഴുതിയാൽ അതിന് രണ്ട് പോയിന്റ് ലഭിക്കും അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പം നോക്കൂ യെല്ലോ സെവൻ ആണ് ബാക്കി നയനിലേക്ക് എത്ര വേണം എന്ന് റെഡ് കുട്ടി കണ്ടെത്തി എഴുതണം അങ്ങനെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും എഴുതുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ് ലഭിക്കും അപ്പം മൂന്ന് പോയിന്റ് ആയി പിന്നെ ഈ ബാക്കി മൂന്ന് പോയിന്റ് ഈ പ്രവർത്തനം മേലെയുള്ള മൂന്ന് പ്രവർത്തനത്തിൽ കിട്ടുന്നതാണ് ബാക്കി രണ്ട് പോയിന്റ് വരുന്ന അടിയിലുള്ള ഈ പോയത് ഡ്രോ ആൻഡ് കളർ ദി ഗാർലാൻഡ് ഓഫ് മീനൂട്ടി റൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ദി കളേഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്നാണ് കുട്ടി ഒൻപത് പൂക്കളുള്ള ഒരു മാല വരച്ച് അതിന് മഞ്ഞയും റെഡും കളറ് ഒൻപതെണ്ണം കൃത്യമായി കൊടുത്ത് ഒൻപതെണ്ണത്തിന് കൃത്യമായി കൊടുത്ത് ആ പൂക്കളുടെ എണ്ണം ആ കൊടുത്ത എണ്ണത്തിൻ്റെ എണ്ണം കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് ഈ വർക്ക് ചെയ്ത കുട്ടിക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ടാകും രണ്ട് പോയിന്റ് അതിന് ലഭിക്കും അങ്ങനെയാണ് അഞ്ച് പോയിന്റ് ലഭിക്കുന്നത് ഓരോ വർക്കിനും പോയിന്റ് ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ യെല്ലോ നാലെണ്ണത്തിനും കൊടുത്തു റെഡ് അഞ്ച് കളറിനും കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഒമ്പതായി ഇനി ലിറ്റിൽ ബേഡി ബേഡി കൊടുക്കേണ്ടത് യെല്ലോ സെവൻ എണ്ണത്തിന് യെല്ലോ കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ബാക്കി ടു നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാകും അതിന് രണ്ട് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് റെഡ് രണ്ടെണ്ണത്തിന് കൊടുക്കണം അപ്പം അതിന് ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടും പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ബീച്ചിൽ കരിവണ്ടിന് കൊടുക്കേണ്ടത് യെല്ലോ എത്രയാണ് റെഡ് എത്രയാണ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇതിൽ എത്ര എണ്ണത്തിനും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യെല്ലോ കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ളതിന് നമുക്ക് റെഡും കൊടുക്കാം പക്ഷെ ആ കൊടുക്കുന്ന എണ്ണം കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ എഴുതണം അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടും അങ്ങനെ മൂന്ന് പോയിന്റ് കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ ഇതുപോലെയുള്ള മാല അതിൽ ഒമ്പത് പൂക്കൾ വരച്ച് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ എത്ര എല്ലോ എത്ര എണ്ണം കൊടുക്കാം റെഡ് എത്ര എണ്ണം കൊടുക്കാം പക്ഷെ എണ്ണം ഒമ്പതിലപ്പുറം കിടക്കരുത് കൃത്യമായിട്ട് ആ എണ്ണം ഇവിടെ എഴുതുക ഇപ്പോൾ അഞ്ച് രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂ മൂന്ന് നാല് എന്നൊക്കെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് ലഭിക്കും അങ്ങനെ അഞ്ച് പോയിന്റ് ഈ പ്രവർത്തനത്തിനും ലെസ് മേക്ക് ഗാർലാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രവർത്തനത്തിനും രണ്ടാം ദിവസത്തിലെ പ്രവർത്തനത്തിനും കുട്ടിക്ക് ആ മാർക്ക് വാങ്ങാവുന്നതാണ് അടുത്തത് എട്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനമാണ് ചെമ്പരത്തി ചെടി എന്നാണ് പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പേര് ഇ വി എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു ചെടിയുടെ ഏതാനും ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ആ വർക്ക് പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ചെടിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ വരച്ച് ചേർക്കാം എഴുതാം പേരെഴുതാം എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചെടിയുടെ മ
ആ കുട്ടി വരച്ച അതായത് മീനൂട്ടി വരച്ച ചിത്രത്തിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ ചെടിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുട്ടി പഠിച്ചതാണ് പാഠത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അത് കുട്ടി വരച്ച് ചേർക്കാനാണ് പറയുന്നത് അതാണ് ഈ പ്രവർത്തനം ചെമ്പ്ര ചെടിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ വരക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചെടിയുടെ മുകളിൽ ഉള്ള ഇലയും പൂവും നിർബന്ധമായിട്ടും ഇതിന് വേണം അത് വരച്ച് ചേർത്താൽ രണ്ട് പോയിന്റ് ഇലക്കൊരു പോയിന്റും പൂവിന് ഒരു പോയിന്റും കിട്ടും അങ്ങനെ രണ്ട് പോയിന്റ് അത് വരക്കുന്നതിന് ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അത് വരച്ചതിന് ശേഷം അതിന്റെ നേരെ ഈ താഴെ എഴുതിയ തണ്ട് എന്ന് എഴുതിയത് പോലെ ഇല എന്നും പൂവ് എന്നും എഴുതുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് ലഭിക്കും അപ്പൊ രണ്ട് പോയിന്റ് ഇലയും പൂവും വരച്ചാൽ കിട്ടും അതിന്റെ ഇല പൂവ് എന്ന് എഴുതി മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് പോയിന്റ് ലഭിക്കും അതേപോലെ തന്നെ മണ്ണിനടിയിലുള്ള ഭാഗം പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ചെടിയുടെ മണ്ണിനടിയിലെ ഭാഗം ഏതാണ് എന്നാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന്റെ ഉത്തരം കുട്ടികൾക്ക് അറിയാം വേര് എന്നാണ് കുട്ടി വേര് എന്ന് അടിയിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ വരച്ച് ചേർത്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇനി വരച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും കുട്ടി പേരെഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് അതിന് ലഭിക്കും അങ്ങനെ രണ്ടും രണ്ടും ഒന്നും അഞ്ച് പോയിന്റ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇ വി എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ചോദ്യത്തിന് ഈ ഉത്തരം എഴുതിയാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അഞ്ച് പോയിന്റ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തെ അവസാനത്തെ ഒമ്പതാമത്തെ പ്രവർത്തനമാണ് റേസ്ഡ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മാഞ്ഞു പോയ നമ്പർ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മലയാളം റേസ്ഡ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രവർത്തനം ഈ പ്രവർത്തനം മാത്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനമാണ് എളുപ്പത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ചോദ്യം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ദ പാറ്റേൺ ബൈ ആഡിങ് ദ മിസ്സിംഗ് നമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഇത് ഈ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ നമ്പറുകളും താഴെ കൊടുക്കുന്ന ഈ ചിത്രങ്ങളും ഒക്കെ ഒരു പാറ്റേണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ പാറ്റേണിൽ ചില നമ്പറുകൾ മിസ്സായിരിക്കുന്നു മാഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു ആ രണ്ട് രണ്ട് വീതം നമ്പറുകളാണ് മിസ്സായിരിക്കുന്നത് ആ രണ്ട് വീതം നമ്പറുകൾ ഇവിടെ എഴുതുകയും അതുപോലെ തന്നെ ചിത്രങ്ങളിൽ വരച്ച് ചേർക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്താലാണ് ഈ പാറ്റേൺ പൂർത്തിയാക്കുക കഥയുടെ ഇന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ അവസാന കഥ പറയുന്നത് മീനൂട്ടി കളിച്ചു കളിച്ചു സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ സമയമായി അപ്പോഴാണ് മീനൂട്ടി ആലോചിക്കുന്നത് സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ സമയമായല്ലോ ഇന്നലെ ടീച്ചറ് മാത്സ് ഹോംവർക്ക് തന്നിരുന്നു അപ്പൊ ആ മാത്സ് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ടീച്ചർ മീനൂട്ടി അപ്പോഴാണ് ഓർക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവൾ അവളുടെ വർക്ക് എഴുതാനും വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ് ആ ഇരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഈ ചിത്രത്തില് ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് പാറ്റേൺ പൂർത്തിയാക്കണം ഈ മൂന്ന് പാറ്റേൺ പൂർത്തിയാക്കാൻ ആകെ അഞ്ച് പോയിന്റ് ആണ് ഇതിനും ലഭിക്കുന്നത് മൂന്ന് പാറ്റേണും പൂർത്തിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പോയിന്റ് ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ചിത്ര പാറ്റേൺ നാലും അഞ്ചും രണ്ട് ചിത്ര പാറ്റേണുകളാണ് ഈ ചിത്ര പാറ്റേണിൽ ആവശ്യമായ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് ചേർത്താൽ അതിന് ലഭിക്കും രണ്ട് പോയിന്റ് അങ്ങനെ മൂന്ന് പോയിന്റ് മേലെയും രണ്ട് പോയിന്റ് അടിയിലും അഞ്ച് പോയിന്റ് ലഭിക്കും ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് കുട്ടിക്ക് വായിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം കുട്ടി എണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി ടു പിന്നെ അവസാനത്തിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ഇതിനിടയിൽ മിസ്സായി പോയ ട്വന്റി ത്രീയും ട്വന്റി ഫോറും ആണ് അത് എളുപ്പത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് അവരത് എഴുതും അപ്പൊ ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ഫോർ എന്നിവിടെ ഇവിടെ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറയണം കുട്ടികൾ എഴുതും എഴുതാൻ ആവശ്യപ്പെടുക അപ്പോൾ കുട്ടികൾ എഴുതും അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് ലഭിക്കും പിന്നെ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ആണ് ഇവിടെ ലാറി എട്ട് പത്താണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് രണ്ട് നമ്പറുകൾ ട്വൽവും അതുപോലെ തന്നെ ഫോർട്ടീനും ആയിരിക്കും പന്ത്രണ്ടും പതിനാലും ആയിരിക്കും കാരണം ഇവിടെ ആറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏഴില്ല എട്ടാണ് എട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒമ്പത് ഇല്ല പത്താണ് ഒരു അക്കം വിട്ടിട്ട് ഇപ്പം പത്ത് കഴിഞ്ഞ് പതിനൊന്നില്ല പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്നില്ല പതിനാല് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് അതാണ് ആ പാറ്റേണിൻ്റെ രീതി ആ പാറ്റേൺ പൂർത്തിയാക്കി ഒരു പോയിന്റ് ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഫോർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ ഡാഷ് ഡാഷ് ടെൻ എന്നാണ് ഇത് ഒരു സംഖ്യ കുറയുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് അത് മൈനസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് കുട്ടിയോട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുട്ടി നോക്കും ടെൻ ഇലവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ അപ്പൊ ഇവിടെ വരല് ട്വൽവും ഇലവനുമാണ് ഇലവനും ട്വൽവും ആണ് വരിക അപ്പൊ ഇവിടെ കുട്ടി ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ എഴുതും ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതിയാലും മതി
ഇതൊരു ആണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഉറുമ്പിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉറുമ്പിൻ്റെ ബോഡിയിൽ രണ്ട് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് വൺ ടു അഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെ രണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് രണ്ട് നാല് ആറ് ടു ഫോർ സിക്സ് എന്ന ക്രമത്തിലാണ് ഇത് വരച്ചു പോകുന്നത് അടുത്ത സ്വാഭാവികമായിട്ടും എത്രയായിരിക്കും രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കഴിഞ്ഞ് നാലാണ് നാല് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറാണ് അടുത്തത് എട്ടായിരിക്കും രണ്ട് നാല് ആറ് വരുമ്പോൾ എട്ടായിരിക്കും രണ്ടെണ്ണം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ സംഖ്യ ഇവിടെ പോകുന്നത് ഇവിടെ മേലെ ഓരോന്ന് വർദ്ധിച്ചു ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം വർദ്ധിച്ചു എന്ന് മാത്രം അങ്ങനെ ഈ ഈ പിക്ചർ പാറ്റേൺ പൂർത്തിയാക്കിയാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുട്ടിക്ക് ഇതിനും ഈ അവസാനത്തെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തിൽ അവസാനത്തെ പ്രവർത്തനത്തിനും ഫുൾ മാർക്ക് അഞ്ച് പോയിന്റ് വാങ്ങി എ ഗ്രേഡ് കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്